you to say that. So thank you very much for inviting me here, first and foremost. So about five months ago, when we opened the International Semiotic Institute in uh, Peru, we launched a research concept called New Humanities, as in New Humanities. The goal is to establish an interdisciplinary platform that would mostly investigate the position of humanities in nowadays society, its potentials, challenges, and in particular its relation with technologies. It is possible that some of you have read either a short article on the subject published in Yetro Skitas or a more extended one written for Kultura of Bay. And thank you, Aldona, for translation in both cases. It is also possible that you may be already aware of some of the comments received by this paradigm uh, so far. Is the length of the sentence is uh, short enough? Would, would you like to read more? So, uh, uh, humanists have often uh, a reputation for being slightly technophobic, and indeed a recurrent type of remark in these articles was that humanities were a sort of uncritical celebration of technologies and a wish for humanities to become totally devoted to them, much to the detriment of what was perceived as their real identity. Of course, there is a serious chance that I was not particularly clear in defining technologies and in particular this relationship. And that, at the end of the day, corresponds to the final goal of humanities, that is to discuss the actual position of humanities within contemporary society. So, I decided to clarify the same in this occasion, and for this reason, I came here to talk about my middle-age crisis. Seriously. <laughs> I turned 40 just a couple of months ago, but I had signs of this crisis already last summer, except that it had a rather unusual manifestation of it. I had heard that what normally happens is that one wishes to be younger, and so they start to do, say, and most of all wear things that are more appropriate for someone out their age. <laughs> On the contrary, what happened to me was a vital urge to be and look adult. 
I'll spare you the details of this process, which involves uh, several different steps and actions, uh, but you can certainly imagine that on occasions I must have looked a bit pathetic, particularly to my wife, who started looking at me with a mix of amusement and, and compassion. <laughs> Aš galėsiu čia detalės, nepastatos viso proceso, buvo daug žingsnių ir vairiausių, ir jau savaryausių veiksmų, bet jūs galite skaizduoti, kad tam tikrinis momentais aš tikrai atrožę priėtinį, ypač savo žmonį, kur pradėjo žiūrėti mane taip pat. Taip pat su pašai ir už jūs dama. Fortunately, during this process of becoming old, a few interesting things happened as well. For instance, I became very attracted by a traditional shaving. The one you do with a steel safety razor, <laughs> a shaving soap, and a brush. Then, since I'm crazy, I also bought myself the album block to fix legal hemorrhages, and even the pillow after shaving, the one that all time barber shops used to have. You can still find them on the internet, and they have an exclusive perfume. And by the way, they are very nice and cool. Labai keletas labai įdomių dalykų atsitiko. Pavyzdžiui, man pradėjo patikti tradicinės skutimas technikos. Tai, kad skutėjimės paprastų skutimas apie liukų, putomis ir šepičių. Kadangi esu truputį pamėšęs mūsų pirkau, ar... Vas, a? Išvam. Ta alumė. Is that very good? Yeah. <laughs> 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 I told him it was better without In sum, a radical fanatic full immersion, and perhaps my wife is right. But let me explain. All my life, since when I started shaving, I had irritation problems with my skin, both with disposable and electric razors. Although the latter were admittedly better, but on the other hand, the quality of their shaving was worse. Taigi, jau visiškai pasinėjau, panatiškai, mano žmona turbūt teisi, bet pasiaiškai. Visą savo gyvenimą, mano pat tada, kai pradėjau skustis, mano odą lergiškai negavo skutimasi, ir netgi kai skustavau su vienkartiniais, ar su elektriniams skutimos mašinėlinius, nors elektrinės truputį geresnės turi pripažinti, tačiau kitą vertus skutimos kokybė prastesnė. The legend, mastered if you will by advertising, was and is that traditional razors are much worse. Not only do they irritate our skin more, but they also regularly cut it and make it bleed. The blade goes straight to the skin, they do not have any ergonomic shape, uh, they use an old technology, see, we are getting to the point, and this technology was overcome by more recent research. For more than 20 years, all this pressure kept me very far from classic shaving. I was convinced that if I tried that, my face would have soon looked like I was shaved by a tiger. Žodžiu, legenda yra ta, ir ją labai palaiko reklama, kad tradiciniai skutimo skailiukai yra daug prastesni. Ir jie patikti jarsina labiau odą, bet jie su jais dažnau susipjausti ir dažnau iki susipjausti kaip rūjų. Ir kad skutimo skailiukų aštienės gauna, ta prasme, jauna tiesi į odą ir kad jų ir kad jų forma yra neergonomiška, ir kad tai yra senuo technologija, metų tačiau dainų ir tikslo, ir šita technologija buvo įrodyta... Ir šita technologija nudalėjo naujausi tyrimai. Taigi, 20 metų visų šitų visų spaudimų aš nes naudoju pasakymų skutių momentų, bet buvau sutikinęs, kad jeigu pavandyčiau, mano gaidas atrodytų tai, kad mane būtų skutės tyras. Taigi, dar šitą. Therefore, I first tried the disposable razors, and after a few years I tried the electric one. 
But then comes the Middle Age crisis. I end up reading some stuff about classic shipping. There are even blogs and forums on the net. And one of the recurring comments is that the alleged danger of this, pra this practice is a total myth. On the contrary, it's claimed that it is all these special <coughs> blades, super blades, triple blades, filters, soothing material, and all the fancy stuff in the new razors to make things worse. Tai, kad mes užvaldžiau tos vankantinius pėlykus ir tada po kelių to metų aš studijau spaštis elektrinę mašinę. Bet štai ištiko mane vidurio amžiaus krizė ir aš pradėjau skaityti tam tikrus dalykus apie klasikinių skutumo su metu. Tai yra net į blogai ir forumai internetai. Ir vienas iš dažniausiai pasitaikė kančių komentarų buvo, kad šitą vadinamoji, šitas vadinamasis pavojus yra visiškai atmintas. Ir netgi priešinkai, manoma, kad, kad tie visi specialūs pėliukai, super pėliukai, trigurų pėliukai, visi tie filtrai ir visas tas, visos tos priemonės, kurios turėtų raminti odą ir visą tą praba, prabambų dalykai naujos atskutimo su priemonėse, tik tai pakeikė. First, because of the variety itself, which is actually distressful for the skin rather than helpful. And second, because the main irritating factors are the actual leftovers of the shape, small fragments of hair, cream, that remain stuck on the blades and are difficult to remove. This is not a problem in classic blades, which can be easily and totally cleaned, uh, while it is an issue with the uh, disposable razors, which is why we cannot use them many times. Mm -hmm. Visa bėda yra pati tai vairovė, kurį iš tikrųjų nersina odą, neje ne padedo kenkę. Todėl, kad pagrindiniai esame vis dalykai, yra tai, kas lieka paskutimuose ant odos. Tai maždėlės laukų detalės ir skutimo skremo detalės, ir jos lieka ant, ant ašmenų ir jos sunku nuvalyti. Todėl tai yra, tai yra ne problema su klasikiniais peiliukai kurie gali būti lengvai išvalyti, tačiau sunku tą padaryti, kai naudojas lieka kartiniais. Todėl jų negali naudoti du kartiniais. I find this information rather convincing, but still there is the other problem, hemorrhages, the terror of traditional razors celebrated by dozens of books and movies. How to forget that sequence in the movie The Wall, where the character thing shapes himself to total boldness and in the process it bleeds my brain. Man neįtikino šitą informaciją, tačiau yra kita problema. Kas yra šitai hemoračiais? Hemoračiai? Kaujavimai. Kaujavimai? Kaujavimai. Žodžiu, tradicinio, tradicinio pėliuko baimę ilustruoja labai daug knygų ir filmų. Ir kaip galima pamiršti netgi filmo The Wall? Sėra. Tame filme, kur, kurio personažas kaip nusiskuta likai, tuo metu kaujuoja. However, even in that case, the material I read offered uh, reasonable explanations. The point apparently is simply the know-how. One has to learn how to shave. You need a light but firm handling of the razor. You have to shave with short movements. You have to incline the razor to about 45 degrees from the skin. Uh, you have to learn the beard map of your face, which is different from person to person, and so forth. My goodness, too much work. This kind of thing normally uh, is enough for me to, uh, to lose motivation. At this point, I'm very close to stick to my good old electric razor. Uh -huh. Lengvo, bet lengvos, bet virtos rankenėlės, skustuvos lengva, bet virta rankenėlė, turi skustus trumpais, trumpais įdėsiai, turi laikyti skutimą, 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 well, like if you're building this like a drama film, you can get a translation as well, so it's getting more and more. So, how oh, does it finish? <laughs> Will it lead after all? But what about my middle 
middle age price is, come on, I have to give it a try. So I buy all these classic products for classic shaving and I start. And of course it's a total disaster. If I had used a cactus, I would be bleeding less. <laughs> Thankfully, I bought also the other block. That one at least works very well. And by the way, how come they don't sell them anymore? Also, the irritation problem is not really solved. My neck has a traditional purple color that it has always had every morning for the last 20 years. Last but not least, it takes me four times as long to finish as compared to electric shape. <coughs> However, I don't give up. Time passes, I start taking the measures on my face, I learn the right movements, I'm less intimidated, and the use of the other dot is reduced every day up to disappear completely. I'm not bleeding anymore. Irritation too almost disappears, and it is far less than any of the methods I used before. Plus, my shaving is perfect. Every day my cheek feels like my son's bottom. <laughs> totally smooth and soft. And beforehand, no matter how hard I would try, there would always be a couple of spots where I could like the match, if you know what I mean. Finally, thanks to my fanaticism, I also smell great in a very classy, classic and cozy way. Okay. <laughs> Žmogus tinka mūsų tiesių, mažiau bijau ir vis mažiau naudojo tą stabuklingą kaliuką, ko galiausiai iš visio nebeveikia ir nebūjojo. Ir beveik išnyksta alergija. Man daug daug geriau negu bet kokių metų daug kai naudojo prieš tai, bet to jūs jūs kaip beveik tabulai. Kiekvieną dieną mano skruosti pakeš vienas, kad mano sumaus už pakaliuką. Labai labai šveldus. O be to, prieš tai, kad ir kiek skuzdavus ir visada būdavo taip, kad jų vietų, kur galėdavau uždėkti dėktuką žiną, kad turiu meni. Taigi, dėka mano atsidavimo, fanatizmo, dabar kūkį kvietiu. Ir labai tokių klasikinių, klasikinių, tokių toks jaukos tas prakai žodžiu. The only trouble left is that I haven't been really good time. I still need some 20 minutes to complete my shape, as opposed to the five uh, circa of my electric fast. Mm -hmm. But now, after almost a year, I totally mastered the practice, and it is a very pleasant activity that I perform in total accordance with my middle age prices. Tačiau dabar beveik to metu aš esu visiškai meistras šitos praktikos ir tai yra labai malonu. Ja, kai atlieku šitą praktiką, jaučiuosiu, kai tiesiog susidėlinę su savo viduramiu skrisi. Now, shall we get to humanities and technologies finally? Of course, we were always talking about them, and I'm sure that some of you have already got the point. While approaching classic shading, indeed, I understood perfectly the reason why modern society has demonized it through the production and the promotion of other supposedly advanced technologies. The fact is, classic shaping is less irritating, less harmful, and much more effective than more recent practices. Nes turėjo, nes kūrė kitus metodus, ir jos turėjo reklamuoti. Ir jos turėjo pristatyti kaip labiau šalaikinės metodus, kaip labiau šalaikinės technologijos. Tačiau faktas vėta tas pats, kad skinių skutimas yra mažiau erzina odą, yra mažiau reiksmingas ir yra daug efektyvesnis negu naujai išraisti metodai. However, number one, it has a learning curve. You've got to learn how to shape properly. 
The improvement of your results will not occur by switching from one technology to a more advanced one, and it will not occur by buying more products that suit here, facilitate there, and urge this, improve that. The improvement will occur with the same object and by investing time and knowledge, not money. Number two, plastic shaving is ecologically sustainable. It doesn't consume electric energy and it has only one small part to change every now and then. That part, the blade, is made, sorry, is made with metal only and it comes with a small paper packaging. There is no plastic involved and no chemical substances of sort. In fact, you can, have, you can even buy a tool for sharpening the blades so that they can last much longer. That tool is not possible with disposable razors. <laughs> Number three, classic shaving is also economically sustainable. The expenses for purchase and maintenance are far inferior to more recent methods. I bought an excellent safety razor uh, for only 40 euros. It is a Mercury 34C and it is German, which alone is a good thing. Uh, a package of five excellent blades, which will last more than a month, costs less than a euro. For an excellent electric razor, I need well over 100 euros. Uh, the energy I consume for shaving is more than one euro per month. And let's not even start with changing pieces when you need them. As you know, they cost so much that they make you want to buy a new razor altogether. Disposable razors, on the other hand, are even more expensive, particularly those new fancy ones that come straight from sci-fi movies. Apart from this, the economic advantage of safety razors are also in their eternity. Unless I lose it somewhere, my miracle will last forever. And I can also hand it to my son, providing it with an additional affective value that other products will never have. <laughs> Finally, classic shaving requires time. The shave becomes a specific occupation with its own identity. A significant amount of time, uh, 20 minutes in my case, 
has to be devoted to, to what? Well, to ourselves, to our own care. It may be nice to return to the five minutes of electric shaving, yet even this waste of time has become for me meaningful, and I shall soon explain why, although you, have, you may have guessed it already. Галявся пластикин у тампорном искусстве пластикина бутылей и ялейка. И в тем, что тема состава и по тем уж себя не было, то есть ничего самого идентитета. Ты иронично не было, заведешь ему ночью на ялейку, и раз уж ты же скиртика на сапача, просто не сожжены. Царь тут и мало, но ты что, да, вот тут на речь, уже что ты не кесла, что ты сказали, что ты не на машине, но скачал, нянки, šitas laiko švaistimas tapo man reikšmingų ir aš reikia paaiškinti, kodėl mums tu turi būti patys atskirti. So, knowledge, ecology, economy, time. Four undisputable pillars in the life of a person in his or her community. Four pillars that modern society, particularly in its, uh, in its uh, uh, neoliberalistic incarnation, wants to manage on our behalf instead of us. Knowledge is more and more produced in a superficial way, particularly the knowledge of daily life. It is important that we don't know too much, so that it becomes possible to create new needs. One way is to increment the speed of life, not giving us time to understand whether a given object is or not suitable, appropriate for us. There is no time to understand that, because in the meanwhile there is already an update or an upgrade available on the market. <laughs> Norim, žodžiu, visuomenę nori valgyti tai užmo ir neleidžia to darytimo patie. Žinios yra vis dažniau ir dažniau kūrėmas to viršutiniškai, ypač žinios apie kasdienį gyvenimą. Yra svarbu, kad mes nežinotume per daug. Taigi, tada galima sukurti nuo naujus poreikius. Vienas būdas yra padėdinti gyvenimo tempą, neduodant mums laiko suprasti, ar tam tikras daitės yra reikalingas, ar jis yra mums tinkamas. Mums nėra laiko, kad suprastumėm tą, kadangi jau tuo pat metu, ko mes tengiamės tą daryti, yra kuriamas to daitų patogulinimas. To bulesnėje versijoje ir jinai atsiranda rinkų. Kūdėk su mėgsta taimu, aš čia lai perhaps 10 minutes Except, okay, thank you. Okay. Plus, knowledge is the noblest form of property. We do not really own anything until we know it well. To make just one, one example, as long as we would buy a smartphone with 100 different functions, of which we understand and use only 10, we are not really owning it. It still belongs to the company that sold it to us. And that company will soon sell us the newest version with 120 functions, of which we will use only 11 losing even more property on the item. Bet to žinias yra pati kirniausia, pati kirniausia turėjimo forma. Mes iš tikrųjų neturime ir nesistarime ne nieko, kol to nežinome, kol to nepažįstame gerai. Pavyzdžiui, vienas to visdies. Mes nusipirkame iš manui telefono, kuris turi šimtą funkciją. Iš jų suprantame ir naudojame dešimt. Iš tikrųjų, jis mums nepriklauso. Jis vis dar priklauso tą kompaniją, kurį mums taip pat dar. Ir tą kompaniją gana greit taip pat duos vam naujesnę versiją, kurį turi šimtą dvidešimt funkcijų, iš kuriuos mes naudosime gal vienuolį. Ir vis mažiau ir mažiau tas daiktas mums priklausyti. Then, ecological and economical sustainability are enemies of profit and commodification. Things must be soon broken, changed, improved in order to generate profit. A sustainable item is good for me and for the environment, not for those who want to sell me a product that I don't need. Prekiavimo prieš, bent jau, kai kalbame apie greitą ir lengvą pelną. 
apie taip vadinamą žodžiu, kalbam apie greitą pelną. Taip tai turi greitai sumušti, jie turi greitai būti pakeisti, jie turi greitai būti patogrinti tam, kad būtų generuojamas pelnas. Daiktas turis tinkama, kuris yra negengsmingas aplinkai, netinka tiems, kurie jį parduoja. And finally time. If there is one thing that is still worth more than money, that is time. The moment we can afford 20 minutes instead of five for taking care of ourselves is literally a moment of richness. Someone somewhere wants to take that time away from us so that we can use it for their purposes. If we can spend five minutes to shave and then we use the remaining 15 for a shower, for a book or for playing with our children, then we still own that time. But if we need those extra 15 minutes to go to a shop, perhaps to buy a new disposable razor, then that time is lost forever, and it doesn't belong to us anymore. The last of the years, if you were the end of the last of the years, the end of the last of the years, 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 kažkas, kažkur nori atimti dėl įveikšmus, kad galėtų pasinauduoti jo savo tikslas. Tai kumas ir praleidžiame kaikės minutės kūsdėmės ir tada ir kaip visą 15 minučių išmogavome klausius padušus, skaityti knygai, aš žaistu savo vaikais, tai kas laikas mums vis dar priklauso. Bet jeigu tos rūkus ir 15 minučių skirtos yra tam, kad naikime ir parduotuvę, galbūt netgi kam ta nusipirktume naują nekartinį peiliuką, tas laikas yra prarastas ant žinai. To retain possession of time, as much time as you can, means literally to live longer. In football there is a distinction between the length of the game, which is notorious for 90 minutes, and the effective time, which is calculated by subtracting all the breaks in the game from the overall length, fouls, substitutions, celebrations after goals, etc. It is normally believed that you had a lively game when the effective timing was at least 60 minutes. It means that a lot of playing was made. Under the threshold, it means that too much time was wasted. There you go. We always calculate our life by length, how long we live, 80 years, 90 years, but we do not consider the effective timing of our life, which on the contrary would really tell us how much we live. Mm -hmm. Jeigu mes vėl, mums vėl priklauso mūsų laikas, mes iš tikrųjų jau jau gyvename futbole, skiriamas laikas, žaidimo laikas, kuris yra lyginę dešimt mačių ir efektyvusis laikas, kuris suskaičiuojamas iš metus visas pertraukas ir visas pasitarimus ir kaip toliau, yra laikoma, kad geras žaidimas buvo, jeigu efektyvusis laikas truko bent jau šešimt dešimt mačių. Tai reiškia, kad buvo žaidžiama ilgai. Po tos Tai yra slengštis, kuris rodo, kad nebuvo išeikvoti per daug laiko. Taigi, mes visada skaičiuojame savo gyvenimą pagal tai, kiek mes gyvename 80 metų, 90 metų. Ar mes skaičiuojame efektyvų laiką, savo gyvenimo laiką, kuris iš tikrųjų man pasakytų, kiek mes gyvename. Most of all, however, These four pillars correspond with great precision to the concept of appropriate technology, which in its most accurate definition was formulated in the 1970s by the economist Ernst Schumacher in his groundbreaking book Small is Beautiful, but which as a principle was mostly one of Gandhi's ideas uh, for the economic and psychological independence of the Indian people. Mm. Sutamrasų atitinkamų technologijų koncepciją, kuri apipriežiant, kurią suformulavo 1970-ysis ekonomistas Ernstas Schumacheris savo knygoje Maži dalykai yra gražus, tačiau ir kurias buvo pagrįsto bandį grindę daugelį savo idėjų ekonominio ir psikologinės Ekonomės ir psikologinės indijos žmonės. Ir galvai, kad jis yra ekonomės. Ir galvai, kad jis yra ekonomės.
Nowadays, sustainable development has become a more fashionable expression to describe more or less the same basic ideas, but I prefer to keep the original formulation of the technology, so that it remains clear that I'm still talking about technologies and not against them. Šis laikais tuvalus vystumas įstapo labiau malingų išsiškimo, iš tikrųjų, kaip radio dėti katalų, kaip ir mažo tas vidaus išsiškimo. Dar vis labiau suprastus yra. Tai va, tuvalus vystumas lietuviškai nečia šitas terminas. Tapo labiau malingų išsiškimo ir išreiškia maždaug tas pačias idėjas apie kurias aš kalbu. Tačiau man patinka laikytis ordinalios formuotis tam, kad aš vis dar kalbėčiau apie technologijas, bet ne prieš technologijas. In Schumacher's formulation, an appropriate technology has to be environmentally sustainable, socially appropriate, and must be animated primarily by three values, health, beauty, and performance. This is what those four pillars are about. An appropriate technology responds to my needs and my wishes, not the ones artificially created by someone else. It is a bit funny how so many communities, if many included, see progress as a dichotomy between innovation versus conservation. We are the innovators and the conservatives. But progress is not about going forwards or backwards. Progress is about going towards. Taip, kaip suformulavo Schumacheris, atitinkamas technologijos, tinkamas technologijos, turi būti aprinkai tvarios negengsmingos, jos turi būti priimti nuo socialiai ir turi būti, jų veikimas turi būti grindžiamas trim principais, sveikata, grožis ir apžinumas. Tai yra tie, kad turi tos keturios, tai apie ką aš metu tos keturios kolonos, tinkamos technologijos yra sukurtos mano poikiams ir mano norams, ne tos, kurios mūsiniai sukurtos kažkino kitą. Turbūt jokinga, kad tiek daug kaip suomenė ir Lietuvos ir suomenė to pačiu mato, kad progresas tai yra vieštara tarp inovacijų ir tarp inovatyvumo ir konservatyvumo. Taip ir tai būtų inovatoriai ir konservatoriai prieš jumas ir visada. Tačiau progresas tai nėra eiti į kiekį ar eiti ar gal. Progresas tai yra eiti į lengvą kažką. Now you can see where I place humanities in society and where I would envision a paradigm like new humanities. The humanities have always had this role of thermometer of our quality and dignity of life. As a matter of fact, they were chiefly responsible for creating quality and dignity. Arts, culture, philosophy, ethics, these are the fields that go towards us as individuals and as a community. Humanities have a place for both forwards and backwards, as long as they go towards. In Lithuania, there is a musical backwards of Churdonis and the musical forwards of a young composer like Justa Jan Lieber. And the great thing is that there is room for both, because they are both about us. Dabar matot, kur aš matau humanitarinį mokslo vietą ir suomenį, ir kur aš matyčiau tokią paradigmą kaip naujai humanitarinį mokslo. Humanitarinį mokslo visada buvo tam tikras mūsų gyvenimo kūkybės ir galimbumo termometras. Tiesą sakant, pagrindė humanitarinį mokslo ir buvo atsakingi kurti tą kokybę ir tą garbingumą. Menai, kultūra, filosofija, etika, tai yra tos tie mokslo laukai, tos mokslo sutis, kurios yra linkų mūsų kaip žmonių, kaip visuomenės. Humanitarinės mokslai, humanitarinės mokslas ir telpa tiek leimas į priekį, tiek leimas atgal, kadangi abiejais atvejais eina na linkų kažko. Lietuvoje yra muzikinis įeimas atgal link žiūrionė, muzikinis įeimas į priekį Jauna kompositorio, kaip jūs tai jau nelikė. Ir pats geriausias dalykas, kad abuoja telpa, kadangi abuoja kalba apie mūsų. Humanities have a specific obligation not to be technophobic. On the contrary, they have to constantly interact with technologies, because they are the only approach to knowledge that can actually critically monitor technologies and make sure that the appropriate ones are welcome, while the inappropriate ones get smashed and thrown back to the face of the lousy business people who want to decide in our place. It is a question of knowledge, ecology, economy and science. Humanitarian mostly regularly supervise and not be technophobic, not be prejudiced. 
Tu mensurime malato asantikiarių technologijos, nes turime malato sėmizdomėtis, kadangi mes humanitariniai mokslai yra vienintelį, kurią gali kritiškai įvertinti technologijas ir ir padaryti taip, kad tik tai tinkoma būtų priimti, kad ir kitos, kurios mums netinka, būtų mesas atgal tiek vestininką, kurie nors vesti už mūsų. Tai yra žinių ekologijos, ekonomikos ir laikos klausimas. Ačiū apie jau. Labai nedaug kaiko, du klausimai panešėjai. Su jų manau, atgal klausimas daug jau ne apie patį turinį, bet apie metaforą. Kadangi, aš pamačiau, kad čia didžioja daugumo Viktorijos ir moteris, tai kai jūs atrodo dar jo, ar pakankamai jau buvo suprantama šitas skutimuose paratojai? Ar jis atsitėjo, kad 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 jis atsitėjo, Because I actually, uh, at some point, well, first of all, thank you for your question. Um, it just came to me while I was in the process. Uh, um, what were these four things that were emerging all the time and why they were acquiring a certain significance? I could use many other examples, of course, but I wanted to uh, put it in a kind of way that was sort of lateral, so we could get to the point from an angle that you wouldn't expect. But of course, I could say the same uh, uh, about uh, you know, peace studies or animal advocacy or other uh, fields that I'm interested in. But I just thought that this was a, a daily thing, something that uh, a person like me has to do every day. And uh, the change was not just a change of technique or method, it became a kind of a, a, a different way to see a, a daily life as such. Ir aišku, galėjau pasirinkti daug kitų dalykų, teorinių, kaip va, gyvūnų teisės, ar ten kokie taikos diskutai. Tačiau pagalvojau, kad tai tiesiog yra būdas pasveikti gyvenimą kitai. Ir pagalvojau, kad tai geras praktinis būdas perkrinti tos teorinius dalykus, kurios norėjau pasakyti, kad tos praktinių padėsiu. Norėjau, kai su jūvo, tai genderizmo ar čia nebuvo? Nu, genderizmo ar buvo. Ai, tu kaip namai užpasti. Tai pasakyti, kad matėkis daugiau apie tuo pašalį nuomų. Aaa, ok. Tai yra įsikinama, kad aš tai buvo jau namai. Ką žinai, kad technologijos turi apyrai, ir tada labai svarbė šitą metaforą būtent apyrai. Technologijos yra kaip tik vaikai, kaip 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 vaikai, You mean male men? Or, or humans? Male men. Male men. Male men. No, I don't think so. Honestly. Plus, technology seems... Uh, uh, I was actually having a lecture with my, uh, with my students some time ago. Uh, when we think about technology, we always think about recent high-tech uh, stuff. But technology is the oldest thing ever. You know, the idea of uh, creating fire was a new technology. So, uh, I'm not sure whether it's just a, a, a male-oriented uh, thing. I could, I could think of several uh, female inventors and female technological persons. Žodžiu, kad technologijos nėra vien tie naujai patobulį mati. Mes dabar galvojame apie technologijos, tai kažkas mums tai high-tech, tai kažkas labai tokio, labai technologijos prasidėjo ir atvada, kai žmonės į kūrė jaunė, tai paėmė kažkokių bentus, kai jos kartu panaudojo. Ir nebūt neiki buvo vyrai, ar matės visu. Thank you.